கூட நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு இந்த எஃப்எம் ரேடியோ ஆக்ஷன் பற்றி இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது அதில் கலந்துட்டு இருக்க நம்முடைய அமைச்சர் அவர்களையும் நம்முடைய ஜாயின் செக்ரட்டரி அவர்களையும் வரவேற்கிறோம் இப்போ உங்ககிட்ட ஜாயின் செக்ரட்டரி இது சஞ்சீவ்குமார் அவர்கள் பேசுவார் ஸோ நமஸ்கார் வி ஆர் இன் சென்னை ஃப்ரம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இன் ரிலேஷன் டு ஆக்ஷன் ஃபார் ப்ரைவேட் எஃப்எம் ரேடியோ so ministry is uh, in the process of auctioning for 234 cities 730 channels for private fm radio so we are in the process of outreach we have already visited pune mumbai and now we are in chennai and we'll be moving to other cities also interacting with the industry chambers etc and interested parties in the radio industry uh, Uh, asking for their support for this auction and also we are clarifying any doubts which is arising out of the notice inviting application that we have issued so that is the process and that is why we are here so honorable minister has uh, chaired one session in Chen- uh, chennai just now and we had a great interaction with the industry as well as all the potential applicants and we are v- hoping very very hopeful that uh, we will have a very successful Uh, auction process for the private fm radio uh, in the re- next uh, few couple of months so that's it from my side thank you how many states in tamil nadu sir tamil nadu we have just shown 11 11 stations the list uh, we have already given so you can check from the list and uh, the notice inviting applications will is on our website that is the ministry of information and broadcasting website and also we are giving it to all the ch- chambers which have participated here industry chambers so all their websites will have the notice inviting application all the details are there the reserve price number of channels name of the cities all those details are there in the right number of how many companies are having interest for the outreach program inime da avanga apply panni varuvaanga appo da theriyum ஒவ்வொரு <laughs> 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 இது வந்து ஒரு ஓப்பனிங் ஆயிருக்குப்பா அதாவது மாண்பு நம் விளக்கமாக சொல்லிடுறேன் தமிழில் ஒரு வாட்டி நம்மளுடைய மாண்பு மிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் மூன்றாவது முறை இந்த ஆட்சியில் நூறு நாட்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை இந்த நூறு நாட்களில் நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் அந்த நூறு நாட்களில் சாதனையில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் இந்த இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் விவசாயிகளினுடைய நலன் இளைஞர்களினுடைய நலன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படை கட்டமைப்பு அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டம் நாலு கோடி பேருக்கு வீடு கட்டும் திட்டம் இந்த நூறு நாட்களில் நம்மளுடைய மாண்பு மிக பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஒரு மிக முக்கியமானது இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு நகரங்களில் குறிப்பாக டயர் டூ அண்ட் த்ரீ என்று சொல்லக்கூடிய சின்ன நகரங்களில் நம்மளுடைய பிரைவேட் எஃப்எம் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸை கொடுக்கணுன்ட்டு இந்த நூறு நாட்களுக்குள்ள இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சிட்டிக்கு நகரங்களுக்கு இந்த லைசன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுக்கு பதினோரு இடங்களில் கொடுத்துருக்கிறது அது குன்னூர் வாணியம்பாடி திருவண்ணாமலை கரூர் கன்னியாகுமரி தஞ்சாவூர் இப்படி பதினோரு நகரங்கள் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நகரத்துக்குமே கூட மூணு பேர் வரலாம் மூணு லைசன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அது அவங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்றது பத்து பேர் கூட வரலாம் பதினஞ்சு பேர் கூட வரலாம் அது அதிக பிட் நம்ம குறைந்த விலை நிர்ணயிச்சிருக்கோம் ட்ராய் என்ன ட்ராய் என்று சொல்லக்கூடிய தொலைத்தொடர்னுடைய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அவங்க ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரேட்டினுடைய படி நம்ம வரணும் அதில் ஹையஸ்ட் ரேட்டு யார் கேட்குறாங்களோ மூணு பேர் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த அலைக்கட்டானது ஒதுக்கப்படும் அதுக்கான மீட்டிங்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் இது வந்து இந்தியாவில் நம்ம வந்து அதிக அளவில் மக்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் மக்களை சென்றடைகின்ற இந்த அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் வந்து எங்களுடைய ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி அவர்கள் வந்து 
மும்பை பூனேல் நடத்திட்டு இன்றைக்கு சென்னையில் நடத்தி கொண்டிருக்காரு இது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நகரத்திலையும் கூட இந்த அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கு வெளியில் தெரியணும் அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இன்னும் அதிகமாக வரணும் இந்த நம்ம இதனுடைய நன்மைகள் என்ன இதனுடைய சாதக பாதகங்கள் என்ன அதெல்லாம் குறித்து ஒரு முக முக்கியமாக விவாதிப்பதற்காக இந்த அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அடையாளம் காணுவது அவர்களுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவது உள்ளூர்ல குறிப்பா நம்மளுடைய குன்னூர்ல இருக்குன்னு வைங்க குன்னூர்ல இருக்கிற தோடார் இருக்காங்க படுகர் இருக்கிறாங்க அந்த பகுதியினுடைய பழங்குடி மக்கள் அவர்களுடைய கலைகள் வெளியுலக கொண்டு வருவதற்கு இது ஒரு சிறந்த சாதம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அந்தந்த பகுதியினுடைய வளங்கள் அந்தந்த பகுதியினுடைய தன்மை அந்தந்த பகுதியினுடைய சிறப்புகள் இது உலகம் முழுவதும் வர்றதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அந்த பகுதியில் வேலை வாய்ப்பும் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கின்ற சூழ்நிலையாக இருக்கும் அந்த பகுதியில் இருக்கிற சிறந்த ஆர்டிஸ்ட் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸினுடைய செயல்பாடு ஜிஎஸ்டி இதுக்கு முழுசாக கிடையாது ஜிஎஸ்டி இருக்கு அது வந்து தனி தடுக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி டிவிக்கு ஒரு சட்டம் இருக்கிறது ப்ரோக்ராம் கோடு என்ற அந்த கோடு இருக்கிறது கேபிள் டிவி நெட்ஒர்க் ஆக்ட் அந்த ஆக்டோட அமெண்ட்மெண்ட் கூட பண்ணிருக்கிறோம் அதுல நீங்க பாதிக்கப்படுபவர்கள் உடனடியாக அவங்க அந்த ஒலிபரப்பு நிறுவனத்திற்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அனுப்பணும் அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் பாடி இருக்கிறாங்க அந்த பாடிக்கு நீங்க பதினஞ்சு நாள்ல அப்பீல் பண்ணலாம் அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் அவங்களும் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் எங்க மினிஸ்ட்ரி நாங்க நடவடிக்கை எடுப்போம் இதுல தேச சம்பந்தமானது அல்லது தவறான தகவல் பரப்புறது அல்லது சமுதாயத்தில் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கிறது இது மாதிரி தகவல்கள்லாம் பரப்பும் பொழுது அவர்கள் மேலே நாங்கள் நடவடிக்கை நிறைய சேனல் மேலே நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது தொடர்ந்து செய்வோம் அது ஒரு டீட்டைல்டு கான்வர்சேஷன் உரையாடல்கள் கலந்துரையாடல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய சாதக பாதங்கள்லாம் பார்த்து அதுக்கு பிறகு முடிவெடுப்போம் தேவைகள் அவங்க எப்படி சொல்றாங்களோ அதை பொறுத்து நாம முடிவு எடுக்கலாம் நாம வந்து ஒரு மக்களை நம்பணும் எப்படி நம்ம பிரதமர் அவர்கள் முன்னாடி நீங்க போய் அட்ரஸ் ஸ்டேஷன் வாங்குறதுக்கு ப்ரொஃபஸரை தேடணும் வாதியாரை தேடணும் பச்சைங்க கையெழுத்து போடுறவரை தேடணும் நாம ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் ஈஸியா பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ஒரு செல்ஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் இதை கொண்டு வந்தோம் அதாவது அட்ரஸ் ஸ்டேஷன் நீங்க போய் தேவையில்லை நீங்களே கொடுத்துக்கலான்ற மாதிரி நம்ம செல்ஃப் நான் ராம உங்க பேர் பகிரதன் நான் வந்து பகிரதன் அப்படின்றதுக்கு யார் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் அதனால நான் பகிரதன் என்று நீங்களே செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பண்ணிக்கலான்ட்டு தான் நம்ம பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்தாங்க அதுல ஒரு அடுத்த ஒரு படியாக தான் நம்ம செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் கொடுத்தோம் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஒரு கட்டுப்பாடோட நீங்க இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன கொடுக்க விரும்புறீங்க பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க பாக்குற படம் வயலன் அது வந்து ஏன்னு கொடுப்போம் அது யூஏன்னு கொடுக்கறது பதிமூணு வயசுல இருந்து பதினெட்டு வயசு வரலும் பாக்குறது படம் அதுல தான் ஆறு வயசு குழந்தைகள் பேரண்ட்ஸ் பேரண்டல் கைடு அப்பா அம்மாவோட கைடன்ஸோட குழந்தைகள் பார்க்கறது இப்படி ஒரு கிளாசிபிகேஷனை வந்து ஓடிடிக்கு நம்ம கொண்டு வந்தோம் ஆனா அதுல வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்கள் வருது இப்போ ஓடிடியில அவங்க சில இந்த செல்ஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது இல்லை செல்ஃப் கட்டுப்பாடு அவங்க மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியில அல்லது மக்கள் பொதுமக்கள் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுனால நாம் இப்போ ஒரு புதிய நியூ பிராட்காஸ்ட் பாலிசி ஒன்று கொண்டு வருவதற்கு கொண்டு வந்து அந்த சட்டம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்து அதுக்கான சட்டத்தையும் நம்ம பொதுமக்கள் தனுடைய பார்வைக்கு வச்சிருக்கிறோம் அவர்கள் பொதுமக்கள் வந்து கருத்துக்களை சொல்வதற்கு அவங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்பதற்காக அதை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு இருக்கிறது அவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் பொதுமக்கள்லாம் சொன்ன பிறகு அதை நாம் பாராளுமன்றத்தில் சட்டமாகிருக்கு
அதுதான் சொன்னா நான் இப்போ நாங்க அந்த ரெகுலேஷன் ஒரு திரைப்படங்கள் ஆகட்டும் அல்லது டிவி ஆகட்டும் எல்லாமே ஒரு சமுதாயத்துல சமுதாயத்துல அவர்கள் நான் வந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு நல்ல செய்தி கொடுப்பேன் நான் இந்த சமுதாயத்தை ஆக்கப்பூர்வமான சமுதாயத்துக்கு கொண்டு போவேன் அப்படி என்பது ஒவ்வொரு படம் எடுப்பவருக்கு அவருக்கான ஒரு கடமையாக அவர்கள் உணர வேண்டும் அதை விட்டுட்டு ஒரு கமர்சியலாக அல்லது சம்பாத்தியம் மட்டும்தான் நோக்கம் அப்படின்றது இல்லை அது மாதிரி வர்றதெல்லாம் நாங்க நிறைய கட் பண்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் சிபிஎஸ்சி என்று ஒரு அட்டானமஸ் பாடி நாங்க தலையிடுறது இல்லை அவங்க அட்டானமஸ் பாடி அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க அவங்க தேவைக்கேற்ப அவர்கள் எந்தெந்த இடத்துல கட் கொடுக்கணும் எந்த ரொம்ப வயலன்ஸ் இருந்தால் அது ஏ கொடுத்துடுவாங்க அல்லது அப்படி இல்லைன்னா யூ கொடு யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அது அந்தந்த படத்தினுடைய பார்த்து அந்த கமிட்டி பார்த்து முடிவு பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லை அது எல்லாமே நம்ம கவனத்தில் கொடுக்க வேண்டும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நம்ம அதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறோம் அதை இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண சொல்லி சொல்லும் நன்றி அண்ணா அவங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கண்ணா நான் அப்புறமா அவங்களை அனுப்பிட்டு வேணா தனியாக வர்ற வாங்க ஒரு ஆள் மட்டும் உட்காந்து அருந்ததிக்கான உள்ஒதுக்கீடு மூணு சதவீதத்தை வந்து ரத்து செய்யணும் இதனால வந்து தேவேந்திர வேலை போல வேளாளருக்கும் ஆதிராளருக்கும் கல்வி வேலைவாய்ப்பு வந்து உரிமை பறிபோகுது அப்படின்ட்டு புதிய தமிழர் கிருஷ்ணசாமி வந்து கோரிக்கை வச்சிருக்காரு ஆளுநர் மாதிரி முற்றுகீடு இருப்பாங்க அவருக்கு உங்களோட பதில் கிருஷ்ணசாமி அண்ணன் தான் முதல்ல இந்த கேஸ வந்து வழக்கு போட்டது இந்த மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு வந்தப்போ இந்த இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து வழக்கு போட்டது அவர் தான் மதுரை ஹைகோர்ட்ல அந்த வழக்கை நாங்கள் சட்டப்படியாக நடவடிக்கை எடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல முதல்ல அஞ்சு நீதிபதிகள் அந்த வழக்கு கொடுத்தாங்க அஞ்சு நீதிபதிகளுக்கு அடுத்தது ஏழு நீதிபதிகள் ஒரு பெரிய கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் இதுக்கான சட்டத்துப்படி அவங்க அந்தந்த இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா மாநிலங்களும் அந்தந்த மாநிலத்திற்கேற்ப அந்தந்த மாநிலங்களே இதை நடைமுறைப்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா நீங்க இதை வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய இருந்தது அதுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் பாராளுமன்றத்தில் போக வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் அந்தந்த மாநிலங்கள் அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்தந்த மாநிலங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலான்ற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டை கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதுபடி அந்த ஜட்ஜ்மெண்டை அந்தந்த மாநில அரசாங்கங்கள் நிறைவேற்றும் நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பாங்கள் நம்ம அண்ணா அதுதான் இது வந்து ஏழு ஜட்ஜு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஓகேவா வாங்க அடுத்த எங்களுக்கெல்லாம் யாரும் ஏஜென்ட் தேவையில்லப்பா எங்கள் கட்சி ஒரு பெரிய கட்சிப்பா இது ஒரு பெரிய ஆலமரம் எங்கள் கட்சியில் பல ஆயிரம் பல லட்சம் முழு நேர ஊழியர்கள் எங்கள் கட்சிக்கு இருக்கிறாங்க எங்கள் கட்சிக்குன்ட்டு பெரிய கொள்கைகள் இருக்கிறது எங்கள் கட்சிக்குன்ட்டு ஒரு பெரிய படை இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி உறுப்பினர்கள் கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி அப்படிப்பட்ட கட்சிக்கு எங்களுக்கெல்லாம் ஏஜென்ட்டுகள்லாம் தேவையில்லை அவசியமும் இல்லை பாருங்க மகாராஷ்டிராவிலையும் ஜார்க்கண்ட்லையும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வெற்றி வாய்ப்பானது உறுதி செய்யப்பட்ட ஒன்று நீங்க ஹரியானாவில் பார்த்தீங்க உங்களுடைய கருத்து கணிப்புகள் எல்லாம் தோல்வி விற்று ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நம்மளுடைய மாண்புங்க பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அங்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் அதே போல மகாராஷ்டிராவிலும் ஜார்க்கண்ட்லையும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்ட ஒன்று வயநாடு பொறுத்தளவுக்கு கேரளாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கணக்கானது ஏற்கனவே தொடங்கியிருக்கிறோம் திருசூரில் எங்களுடைய வெற்றி ஏற்கனவே தொடங்கியிருக்கிறது இரண்டாவது வெற்றி நாங்கள் வயநாட்டில் இப்போ அடைவதற்கு அனைத்து முயற்சியோடு ரொம்ப வேகமாக களத்தில் இருக்கிறோம் அங்கேயும் ஜெயிச்சு கேரளாவில் இரண்டாவது எம்பியா எங்களுடைய சகோதரி அங்க வெற்றி பெறுவார்கள் நன்றி சார் பிசிகே லீடர் திருமாவளவன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ஒருபோதும் ஆக முடியாது என்று பேசுகிறீங்க அதற்கு ஆதரவாக திருமாவளவனுக்கு ஆதரவாக சீமான அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா திருமாவளவன் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக நிச்சயம் ஆக்கி தீர்வோம் அப்படின்னு ஒரு விருதியை கொடுத்துருக்கு முதல்ல அவர் ஆகிறதுக்கு பாருங்க சொன்னாங்க சார் இல்லை ரெண்டு முறை ரெண்டு முறை தேர்தலில் தோல்வியிட்ட நீங்க வந்து மத்திய அமைச்சராக போது அவர் ஏன் முதலமைச்சராக கூடாது எங்க கட்சியில் என் கட்சிக்காக உழைச்சிருக்கம்பா 
கட்சிக்காக உழைச்சதுனால கட்சி என்னை பார்த்து ராஜ்யசபா உறுப்பினராக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு எங்கேயாவது ராஜ்யசபா ஆக்கி உங்களை ஏதாவது ஆக்க சொன்னா ஆக்குங்க யாரு வேண்டாம்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி திறமை இருக்கா போய் ஆகுங்க நாங்க தேசியத்தின் பார்வையில தேசியத்தின் தேசியத்தின் பக்கம் இருக்கிறோம் அதனாலதான் பிரதமர் அவர்கள் மத்திய பிரதேசில் கொண்டு போய் ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தமிழன மத்திய பிரதேசில் கொண்டு போய் இரண்டு முறை உறுப்பினராக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் தர வேண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அங்கு தமிழகத்திற்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்திருக்கிறார் இங்க ஜெயிக்க முடியாத நேரத்திலும் கூட ஏற்கனவே இலகணேசன் அவர்கள் மத்திய பிரதேசிலிருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார்கள் அதற்கு முன்னால் திரு திருநாவுக்கரசு அவர்கள் இப்ப காங்கிரஸ் போயிட்டார் அவர் அவர்கள் மத்திய பிரதேசிலிருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து அமைச்சராக இருந்தார் வாஜ்பாய்க்கு பெரியர்கள் அதனால எங்க கட்சியை பொறுத்த அளவுக்கு எங்க கட்சியினுடைய நிர்வாகிகளை ஊக்குவிப்பது எங்க கட்சி மற்ற கட்சி மாதிரி குடும்பம்தான் அவங்களுடைய குடும்பத்தினர் மட்டும்தான் வரணும் அல்லது அவங்களுடைய சார்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் வரணும் என்பது எங்க கட்சியில் இல்லை எங்க கட்சியில சாதாரண தொண்டனும் மிகப்பெரிய பதவிக்கு வர முடியும் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் நான் அவங்க கட்சியில அவங்க எல்லாம் வர முடியுமான் அவங்க எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் நிகழ்ந்துடும் <laughs> 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 சொல்லியிருக்காங்க ஐயா நிச்சயமா அதை நான் வந்து மத்திய அரசு அங்க கவனத்துக்கு எடுத்து செல் எடுத்து செல்றேன் திமுக மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்திக்க போறாங்க திமுக சென்னை வெள்ளத்தை கூட ஒரு நாள் ஃபர்ஸ்ட் நாள் பெஞ்ச மலைக்கே அவர்களால கட்டுப்படுத்த முடியல எங்கு பார்த்தாலும் விலை உயர்வு எங்கு பார்த்தாலும் கட்டண உயர்வு மின்கட்டண உயர்வு வரி உயர்வு அதே போல டாஸ்மார்க் கடைகள் ஊர் ஊருக்கு திறந்து வச்சிருக்கிறது இதெல்லாம் மக்கள் ஒரு மிக பெரிய ஒரு கோபத்தில் இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் தேர்தலில் வெளிப்படுத்தி அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க நன்றி அண்ணா